Uhren schlägt ab, und nach ist es nicht besser, wenn es zwei Stimmen von Hau ist. Op letten we net vier en vijf dagen handen en zal de observatie in het een en gelukte van behoorlijke besluitneming voor gezondheid en veiligheid. En dit gaan we in die vijf vijfs. So de eerste belangrijke ding wat je moet doen is je sleutel daar met je schrift en je schrift met de definities en gebruik als het drie vier die opschrift op letten we net vier en vijf dagen. Op hier is slaat dat ik weer op zo'n gemak. Wat ik denk is belangrijk dat je niet weet over NVM Pugs. So de eerste ding wat ik zeg is: ken die feiten over NVM Pugs, zodat je verantwoordelijke besluiten kan nemen voor je gezondheid en om je te beschermen tegen besmetting en om gezond te blijven. Zo so, niet net luister wat allemaal zeggen of van niet, wil eerst doe het zeker van die inlichting voordat jij enig besluit te nemen. Pugs stond voor verborgen immuniteitsgebruikssyndroom. En dit woord dier die MIV veroorzaak. MIV is dan vir menselike immuniteitsgebruik virus. So hier sit een klaas die het oog in die sleutel daar met die definities ingesit. Dan gaan ek amal die vierte kolikie, wanneer die MIV virus die lichaam binnen dring, sal by die T-celle aanval. Die T-celle is die deel van die immuun selsel, wat die lichaam ten siektes en besmetting afvang. Nadruk het die MIV-virus soveel om die van die T-celle te roes, dat die lichaam nie meer tegen besmetting kan vecht. Wanneer dit gebeur, het die besmetting tot vuks. So, die MIV-virus, die MIV, is wat die celle aanval in die lichaam, en hierdie celle wat die aanval, moet jou lichaam help om tegen siektes te bevecht. So, hoe meer MIV-virus celletjes in jou lichaam is, wat die T-celle aanval en verwoes, hoe vinniger gaan die siek word, en wanneer dit gebeur, leid dit tot vuks. So jy het nie van die begin af vuks, as jy met die MIV-virus besmet is. Ek wil hier met gaf uit die lesie so vols, en gaan kyk na die video wat ek op YouTube gesit het. Hier die link hieronder is dan ook op die draai gelaai, waar jy net door in kan gaan. Op die link is daar vir jou een video wat verduidelik wat MIVM fix is. En dan as jy verder onder die scroll op die website, sal jy sien dat hulle meer inlichting en feite oog vir jou gee. So, jy kan bykie daar dier lees ook en dan kom jy terug na die lees. Sommige mense het een wanperceptie oor wat MIV is en hoe dit verskryf word. Gelukkig vir julle is daar een stikkie in jou handboek en dit weet jou precies hoe jy MIV verspraai word. As jy seks het met een persoon wat HIV positief is en jy gebruik nie een kondoon nie, sal die virus na jou te verspraai. MIV word dier lichaamsvloeistobbe, dus bloed en semen verspraai. Maas waar jy MIV virus het, kan dit aan hulle babas tijdens geboorte of wanneer hulle boos goed oordra. Die gebruik of deel van binnenarsenaalde kan ook leid door die verspreiding van MIV. Daar was in die verlede gevallen waar mense tijdens bloedoortappings met MIV besmet is. Mense wat bloed krenk, word dees dan nou keerig by MIV getoets. Onthou, jy kan nie sê of iemand MIV het bloot deur na hom of waar te kyk nie. Maar bloedtoets is die enigste manier om uit te vind. Daar is geen geneesmiddel vir MIV en vuks nie. As jy behoorlik ingelig is vir MIV en vuks, kan jy opgevoede verstandelike besluiten neem. Vir mense asjeblief nie oor uitleen aan amal wat dink hulle weet wat gaan aan nie, gaan doen jou naalvorsing, vraag as hulle wasse, of enig iemand wat jy dan sal weet wat aan gaan, in plaas van jou maat, wat net so verwaars as jy is, ook seker jy ken die feite rondom MIV en vuks en hoe dit verspraai word. Vir jou eerste activiteit vir die 15, het ek vir jou hier opgesit activiteit 1, fight of fiksie, en ek wil jy moet dit so in jou skrif ook nie herskryf. So jy skryf jou opskrif hier, activiteit 1, fight of fiksie, en jy trak hier die tabelikie net so oor in jou skrif, en jy merk sommer met een kruisie of een kolikie verrechtmerkie net soos wat jy wil, 
both be stunning with an appearance here, a fight of the fixies. So a fight so obvious that is bored of fixie on board. Now we're going to take a further and we're going to look at the bestuur of the medication, the eat, gezonde healthy living style and positive value. Now, this is what I've seen on the screen, I've seen it on the screen. And unfortunately, I've seen it with one slot to sit here and sit in two for the hour. Look at the screen, it's a positive slot to do with an NIV touch. If you have an unbeschermed sex or in other dangerous situations, it's a slim plan om jou gereel te initiëer te laat toets. So, die eerste persoon op wat Renkie sê, Sister, kan jy sê, as jy besluit om jou te laat toets, kry jy ook berade. Die bloedtoets sal bepaal of jy NIV positief of negatief is. Met ander woorde, of jy die NI virus in jou bloed het of nie. As die tweede deel van al Renkie sê dit vir ons, Sister, kan jy sê ook die uitslag is vertrouwelik en jy kan een familielid of maat saamneem om jy te ondersteun. So, die hospitaal of kliniek waar jy gaan om jy saam te toets om te kyk of jy en jy veel positief is, mag nie door resultaat aan enige iemand uitkleem. Het is vertrouwelik, so dit is net jy en die dokter of die sister wat die toets gaan doen het, wat weet wat die uitslag is. So, my nie laat hulle enige iemand daal of enige iemand benader wat na by jou is om te sê wat die uitslaar is nie, is definitief vertrouwelik en jy mag iemand saam met jou vat om jou te ondersteun van die jy gaan vir die toets. Verder sien ons, Sister Kani vertel Marcus by die plaaslike kliniek wat sy uitslag is en wat het beteken. Marcus hoor as in die veel positief. Sister kan nie verduidelik hoe belangrijk dit is dat hy sy medikasie bestuur. Een gebalanceerde dieet volg en een gezonde leven leid. Sister kan nie verduidelik dat positieve denke Marcus ook sal help om beter te voel oor sy situasie. Sy het in die volgende goeie raad gegeen. Jy moet goed ingelig wees oor die feite van MIV en vigs. Praat met gesinslede en sluit by een steengroep aan om jy te help. Het is nie goed vir jou geestesgezondheid om alles vir jyself te hou en met niemand daarover te kan praat nie. Krijg berading word jy jou gevoel en openlik en veilig kan. Veilig kan lig en die rechte raad kan kry. En die belangrikste, onthou altyd dat jy nie alleen is nie. Met nooit moet verloor nie. So hy is ons een voorbeeld van hoe die sister hier die situasie moet hanteer wanneer sy vir jou jou uitslag geef en jy gegaan het vir een toets. Hulle moedig jou aan om by steengroepe aan te sluit en om met mense te praat. Moe nie dit as een geheim hou nie, want dit gaan jou geestesgezondheid afkraak. Vir die volgende gedeelte van die werk sê vir ons, een MIV positieve mens kan een gezonde, normale leven lei door die volgende te doen. Sien om na jou lichaam. Jy moet situasies en gevaarlike gedrag vermaai, wat door die verspreiding van NIV kan leid. Nu nie middels soos balans en drank misbruik nie, want dit kan jou lichaam ernstige skade berokke. Dwellings en drank is ook die hoofdoorzake van die verspreiding van NIV, omdat dit mense onverantwoordelik wat optree. Voorbeelde hiervan is om onbeskermde seks te hee, of spuit na op dit deel wanneer jy dwellings gebruik. Maak seker jy gaan gereel vir onderzoeke en neem die voorgeskrewe medikasie op die rechte manier. Moet nooit een dosis oorslaan. ARV is anti-retrovirale behandeling, help om die verswakking van die lichaamse immuunstelsel te verhoed en moet dagelijks geneem word. Volgende ene keer positieve denke, Wanneer jy positief blij, kan jy jou leven verbeter en wel wat beter voel. Ontwikkel jou positieve houding weer te besef dat jou leven nie verbaai is nie. Gloe in jyself en besluit op die doel wat dit vir jou toekomst. Kry minstens een persoon by wie jou ondersteuning kan kry en maak seker jy weet hoe om te verhoed dat jy die dieders om iemand anders oordra. Die volgende gedeelte gaan oor die steen van mense om jou. 
Voor voelens van depressie kan verlief word, dier jou familie, lede en vriende in jou vertrouwe te neem. Hulle kan selfs saam met jou by jou steengroep of berading aansluit. Hulle sal jou ondersteun om jou medikasie correct te gebruik en om een gezonde levensstandaard te volg. Eet reg, een gezonde dieet verseker een gezonde lichaam. Jou lichaam beschrijf siektes as jy genoeg vruchte en groente eet. Eet vol graan kost soos standmelies en bruinbrood, drink genoeg water en onthoud van goeie persoonlijke hygiëne. Voor my vetterige, suikerrijke gemoorskoos, want dit is baie min voedingswaarde. So, een gezonde die eet, sê nie veel jy moet nou op het naaie gaan om gewicht te verloor nie, dit gaan oor die rechte soorte kost wat jy moet inneem, wanneer jy nou NG positief is. Al hoekom hulle dit sê is, die die kost wat hulle voorstel, het meer voedingswaarde as enige ander gemoorskoos wat jy kan eet, en dit gaan jou help om jou lichaam sterk te hou. Want soms gaan jy miskien swag voel as hulle volg van die virus in jou lichaam, en wanneer jy graag eet, kan dit help om vir jou bykie kracht te gee. Oefeninge, gereelde oefeninge verbeter jou lichaam en is goed vir jou gees. Oefeninge verminder ook die gevoelens van angst en depressie. Jy het die voordele en belangrikheid van oefening in die ouwe afdeling geleer. Ons het dit in ouwe spoort gedoen en ek het jy gesê, dit is wachtig belangrik dat jy oefen, jy gezondheid en jy verstaan. Krijg genoeg rust, genoeg slaap is belangrik vir jou welstaan. Jy moet nou nie die hele tijd in jou kamer gaan lee en slaap nie. Doe nie bykie oefeninge buiten, maak vir jou gezonde poos, verselfs met mense om jou nie nie net in jou kamer sit nie. Dit gaan jou depressief maak. Die volgende huiswerk aktiviteit is aktiviteit 2, wat sal jy doen? En ons drie vraag wat jy moet beantwoord. Nummer 1, hoe denk jy het marketsgevoel dat jy nie verneem het? Hoe sal jy gevoel het as jy in die positie was? Nummer 2, werk in pare met jou alleen. En voor het een heel paar nie een gezondheidswerker is, wat steen en raad gaan met patiënt, wat pas ontdek het dat hy of sy nie veel positief is. So by die unieke wil ek net hee, jy moet skryf wat jy sal sê as jy gezondheidswerker is, om die mis oor te dra aan die patiënt, en wat denk jy sal die patiënt dan teruggesê? Nummer 3, skep een pamflet vir NIV en vigs bewustmakingsvaartog in jylle gemeenskap, sluit feite oor NIV en vigs in en hoe om NIV te bestee. Dit is dan net die klein pamflet wat jy moet maak. Jy kan dit oor 1A4 blaadvijf doen, dit maak nie saak nie, moet ook nou net nie oor 3 lijntjes maak vir kleine sy. Maak oor denkelijk pamflet met genoeg inlichting. Met om gau te recap oor wat ons nou gesê het in hierdie les, die voorkoming en veiligheidskwesties met betrekking tot NIV en vigs, die beste manier om NIV en vigs te voorkom, is om die kennis te verspraai en die feite te ken. NIV word verspraai die rechtstrekse kontak met besmette bloed of ander lichaamsvloestoe, Die meeste nieuwe besmetteks by jong mense word dier onbeskermde seks veroorzaak. Onbeskermde seks beteken seks sonder die gebruik van een kondoor. Een van die groot oorzake van NIV besmettings by jong mense is ook dier spuit naalde gedeel wat vir middel misbruik gebruik word. Selfs die aanbring van tatoeer na. So, as het lief, wanneer jy nou besluit jy wil een tatoe kry, wanneer jy oud genoeg is by gesê, Maak seker dat die persoon een nieuwe naald uit die pakkie uit haal. Nie daar aankom en daar is reeds een naald in hierdie machientje en jy weet nie of dit een vaars naald is en of dit die ouwe voor jou sy naald is, waar my hy sy dit toe gekryd nie. Die strijd ten NIV en vig sal baie aangehaald word dier die kantoorlijke optrede en tevering van die vriende en om die saamte te doen. So, in hierdie les het ons nou reeds gekyk aan die veiligheidskoesie ten opzicht van NIV en vigs en self die voorkoming van verdere besmetting. So, hou dit in gedachte, wanneer jy in enige situatie geplaas word, maak seker jy neem ingelichte besluite om jou te beskerm.